Binance yeniliklere doyamıyor ve sürekli ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Geleceğin bilimi olan data yani veri bilim yapay zeka ile birlikte oldukça önemli ve takip edilmesi gereken bir konu günümüzde. Herkese selamlar ben Kripto Kurdu proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda Binance'in yeni ağı olacak Greenfield Data ağının detaylarına hep birlikte bakacağız ve gelecekte bizi neler bekliyor bunu konuşacağız. Hazırsak videoya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle Greenfield ağı nedir? Hangi temellere dayanır? Kısaca bununla başlayalım. Greenfield ağı Cosmos SDK üzerinde kurulacak. Bireylerin ve DEP dediğimiz merkeziyetsiz uygulamaların verilerini depolayabilecekleri ve veri transferi yapabilecekleri bir merkeziyetsiz altyapı yani ağ olacak. Yine tüm merkeziyetsiz uygulamalarda olduğu gibi bu verileri oluşturan kişiler ve uygulamalar bu verilerin tam sahipliğini elde edecek. Bu ağda depolama alanı sağlayıcıları yeni BNB Greenfield ağı merkeziyetsiz uygulamaları ve hali hazırda bulunan BNB Chain uygulamaları birlikte çalışabilecek. Aynı zamanda Cloud Storage kavramını aslında günümüzde kullanılan Web2 bulut depolama sistemlerinden az çok biliyoruz. Peki nedir bunlar? Mesela Google Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure ve daha ismini sayamayacağım yüzlercesi bu işi hala hazırda yapıyor. BNB Greenfield ise bunun tamamen blockchain temellerine dayanarak oluşturulmuş merkeziyetsiz bir versiyonu olacak. Ayrıca bu ağda yine BNB Chain'de olduğu gibi Proof of Stake yani validatörler işlem doğrulayıcıları tarafından işlemler gerçekleştiriliyor olacak. Bu noktada da Cosmos SDK'nın yönetim modülünü kullanacaklarını belirtmişler ve bu modül sayesinde isteyen herkes validatör olmak için talepte bulunabilecek ve validatör seçimleri bir oylama mekanizması sonucunda belirleniyor olacak. Bu oylamada bireylerin stake yani coin kilitleme miktarına göre oylamadaki gücü de doğrusal olarak artacak. Validatörler haricinde Greenfield ağının işlemesine katkı sağlayacak storage providerlar denilen depolama alanı sağlayıcıları olacak. Bu storage providerlar ağdaki gerçek veriyi kendi depolama alanı çözümlerini kullanarak depolayacak ve bu verileri off-chain olarak saklayacak. Yani blockchain'de kayıtlı kalmayacak. Bu sayede blockchain daha akıcı ve hızlı bir hale geliyor olacak zaten. Fakat yine de belirli uygunluk ve yedekleme şartlarına uymak zorunda olacaklar bu noktada. Aynı zamanda Amazon S3 apisine benzer bir altyapı oluşturulacak arkadaşlar. Bu sayede dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon AWS'yi kullanan geliştiricilerin ve kullanıcıların Greenfield ağına entegrasyonu oldukça kolay bir hale gelecek. Bu depolama alanı sağlayıcıları Greenfield ağında aktif rol oynamak için başvuru yapacak ve sonrasında bu başvurular yine validatörler tarafından oylamaya tabi tutulacak. Bunun sonucunda da Greenfield ağında işlev görmeye başlayabilecekler. Evet daha fazla teknik bilgiye bu olmadan şimdi de kullanım alanlarına geçelim. Öncelikle internet üzerinde kullandığımız her araç her uygulama aslında bir veriler bütünüdür. O yüzden hemen hemen tüm teknolojik ürünler bir veri depolamasına ihtiyaç duyarlar. İlk olarak bunu kişisel olarak kullanabiliyoruz. Mesela Greenfield üzerinde depolama sağlayıcıları tarafından sunulan depolama alanına sahip olarak bütün bilgilerimizi, belgelerimizi ve dosyalarımızı bu alan üzerinde saklayabilir ve bu veriyi Greenfield üzerindeki merkeziyetsiz uygulamalarda kullanabiliriz. Ayrıca bu verilerimizi özel Private key'lerimizle saklayabileceğiz veya public key'lerle de halka açık bir hale getirebileceğiz kendi isteğimiz doğrultusunda. Burada tamamen kontrol aslında kullanıcının kendisinde olacak. Aynı zamanda bu verilerimiz sayesinde finansal olarak bir getiri sağlanabileceğini de belirtmişler. Buna örnek olarak verilerimizi veri merkezlerine kendi iznimiz doğrultusunda satabileceğiz. Şu anda Web2 dünyasında verilerimiz kişisel iznimiz olmadan da satılabiliyor. Blockchain'in getirdiği tam sahipli kavramıyla buna rızamız olmadan izin verilemeyecek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili somut kullanım alanlarını Greenfield hayata geçince daha net bir şekilde görebileceğiz. Kişisel kullanım haricinde bir diğeri de web siteleri. Özellikle bu konuda web3 hizmeti sunan merkeziyetsiz uygulamaların web siteleri bu ağ üzerinde kurulabilecek ve arka planda çalışması sağlanabilecek. Yani tam bir merkeziyetsiz söz konusu olabilecek bu konuda. 
Bir diğeri ve oldukça sorun barındıran geleneksel sosyal medya platformları. Greenfield ağı sayesinde üzerinde kurulacak sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarımız ve diğer tüm kişisel bilgilerimizin hakkı ve sahipliği bize ait olacak. Bu konuda şunu da belirtmişler. Sosyal medya platform sahipleri bazı verilere ulaşma ve bunu halka açık hale getirme hakkına da sahip olacakmış. Bu konuda biraz çelişki var gibi görünüyor ama kullanılmaya başlandıkça yine bu konuda da daha somut bilgilere sahip olabileceğiz. Bunların haricinde özel sosyal medya grupları ve hayran toplulukları da oluşturulabilecek. Bu gruplar BNB Chain'deki akıllı kontratlar tarafından yönetilebiliyor olacak. Örnek vermek gerekirse özel bir grup var Greenfield ağında ve buraya girmek istiyorsunuz. Ama gruba girmek için üyelik sistemi veya özel bir NFT tutma gibi şartlar yer alıyor. Bu konuda Greenfield BNB ağındaki verinize de ev sahipliği yaptığı için direkt olarak gruba girmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğinizi denetleyebilecek. Ve en önemli nesi de Greenfield ağında kurulacak sosyal medya platformları ve gruplarında sansür diye bir konuda söz konusu olmayacakmış. Ve son olarak en önemlisi BNB Chain ve Ethereum'daki Layer 2 rollup'larına sağlanacak olan data çözümleri. BNB Chain üzerinde oldukça fazla boyutlara ulaşan veriler bütünü yer alıyor arkadaşlar. Bu verilerin bazıları da uzun zamandır kullanılmıyor. işlevsiz veya gereksiz bir şekilde ağ üzerinde yer kaplıyor. Bu durum belirli bir yerde ağın yavaşlamasına da sebep oluyor tabii ki. Greenfield ağı sayesinde bu kullanılmayan veya ihtiyaç duyulmayan veriler ucuz bir şekilde Greenfield üzerinde saklanabiliyor olacak. Bu veriler kullanıcı veya akıllı kontrat sahibi tarafından kullanılmak istediğinde de Greenfield ağından BNB Chain ağına çok kolay bir şekilde geri aktarılabiliyor olacak. Yine bu yöntem Layer 2 rollupları için de aynı şekilde işliyor olacak. Son olarak gelelim BNB ağına ne olacağına. Greenfield'ın açıklanmasıyla birlikte BNB Chain'in işlevselliğini yitireceği ile ilgili yanlış düşünceler aklınızda geliyor olabilir. Fakat böyle bir konum söz konusu değil. Aksine Greenfield destekleyici bir role sahip olacak. Az önce bahsettiğim gibi BNB Chain'deki verilerin Greenfield ağında depolanabilecek olması gibi. Aynı zamanda yine BNB Chain'in akıllı kontratları da Greenfield ağında kullanılıyor olacak. Sadece bu akıllı kontratlar Greenfield ağı üzerinde güncellenebilir olacak. Yani üzerinde sadece oynamalar yapılabiliyor olacak. Ayrıca BNB ve Greenfield ağları arasında bir cross chain köprü olacak. Bu sayede Greenfield ağında daha ucuz bir şekilde oluşturulabilecek olan veriler iki ağ arasında kolay bir şekilde transfer edilebilecek. Sonuç olarak BNB ağı akıllı kontrat oluşturma ve yönetme kısmını üstlenmeye devam ederken Greenfield veri saklama ve veri yönetimi konusunda bir görev üstlenecek. Ayrıca Greenfield Ağının ana coin'i yine BNB coin olacak ve tüm ödemeler BNB üzerinden gerçekleştirildi. Bu da BNB coin için yeni bir kullanım alanı sağlıyor olacak. Evet arkadaşlar videomuz genel olarak bu şekildeydi. Son günlerde sıkça duymaya alıştığımız yapay zeka ve data teknolojilerine Binance'in dahil olması ve aktif rol oynayacak olması oldukça sevindirici. Videoyu beğendiyseniz Beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.